Hello friends, welcome to TAF IAS Academy. So, in the current affairs, we will talk about the date of April 10th. Okay, so, we will talk about the regular notes. So, we will talk about the soldier and the proper notes. If you want to see the proper notes, you will talk about the proper notes. If you want to see the notes, you will talk about the proper again and again revision. And revision is the key for the success. If you want to do revision, we will talk about the content easy. Remember. Okay? And that's why we have a daily Telegram app on the TAF IS Academy channel. Current Affairs Podcast. If you attend that, you can attend that. Then you can join the Current Affairs on the Strong Base. Okay? So, if you join our channel, you can search the TAF IS Academy on the search box. So, if you want to join our channel, you can join our channel. Okay? So, now we are going to Current Affairs Direct. So, what is the first news? So, for the first time, we will talk about a motivation quote. So, what are you talking about now? Your best success comes after your greatest disappointment. Your best success comes after your greatest disappointment. That's why, if you want to make a sale, you can make a victory. If you want to make a sale, you can make a sale. If you want to make a sale, you can make a sale. If you want to make a sale, you can make a sale, you can make a sale, you can make a sale. Ala perta neri dum, adal lan thand ini ana panam dina, malu kanda vetering kerana tu, ami nanda success kerana tu kerjanya. Seria, ada yang ingat orang na, your best success comes after your greatest disappointment. Disappointment ana tu, adu undu orang pala orang sengkara mana sulun lagi kerja lan, atau nira hari kepata orang sulun lagi kerja, so over tenggel ko over mar kerja. Adal kapar ana undu pati na, malu kor vetering abdin kerana tu kerjanya. Seria, adal doktor A P J Abdul Kalam gula ande, orang court sen solir keru, in the time ni ada kunci niya over dina na. Puyel ke pin amedi abdin gora da, orang buku onde Abdul Kalam onde, anda buku elda awam je, anda buku elda itu kemudah onde ayah onde aran datang. Seria puyel ke pin amedi, adat puyel ke pin ni nana, dertola puyel abdin gora da, orang greatest disappointment, adat kapar amedi, amedi ni nanda orang victory abdin gora aran datang. Seria, so itu onde ni kaya orang motivation quotes, your best success comes after your greatest disappointment abdin gora da, ini kaya orang quotes. Seria. So, what are the first news? World Homeopathy Day. We are going to observe a day. Okay? World Homeopathy Day. April 10th, we are going to observe this World Homeopathy Day. So, we know that there is one allopathy and one homeopathy. Okay? So, if we use allopathy, we use the English medicine. So, that's why we use the allopathy. If we use the homeopathy, it's the opposite. Our day-to-day activities, our food culture, our maintenance, our sleeping habits, we have a name for this, we have a name for this, and we have a name for homeopathy. And we have a name for the first time, we have a name for the first time, and we have a name for the first time, and we have a name for the first time, and we have a name for the first time. We have a name for homeopathy. Okay? What is the name for allopathy and homeopathy? In allopathy, we have a name for the first time, Anda anggila marthom salah kuri anda marthnegal tablets, tani ke dalam argo. So, ada nama yang tertukar itu mula mana amna, orangnya itu nama kita itu result kerjakum. Anak itu home yang betul itu na result kerjakum, tapi na kongsi leda kerjakum. Ini untuk untuk rentet itu keluar unor difference. And unor difference itu na, ini alu betul apa dia na, nama kita side effect itu apa dia na kongsi nerei ayer ko. Seri la, ini untuk fever apa dia na alam, untuk tablet itu potong tamna leh na amna. Ado ada side effect yang kerana tu, mana, itu ada orang betul lagi, seria, orang nanti itu ada kunci pain ada lagi, ilah orang tu kunci thalai sutra ada lagi, ilah orang tu tu kama ada lagi, ibu side effect orang tu alam betul lagi kunci jasti ada lagi, ane itu home yang betul lagi ni ada, nama side effect orang tu full lagi ilah orang solam dia tu, alam betul lagi compare pun orang tu side effect orang tu, ada pakai orang tu orang tu kunci kamy ada lagi, but ana orang tu, ada orang ada orang tu, orang tu orang tu guna macam ni, malu beri orang tu orang tu orang tu, apa orang tu alam, automatic orang tu orang tu macam mana orang tu orang tu Anda noy yang anda sari panik itu, nama marun itu anda terdetik kerana, orang tewa yang alam itu anda cina marun itu muter terdetik, muli air kei marun terdetik, orang woi berdetik nama udah mula yang mana itu kunci mati dalam ni ada bodum, anda udah lalu kuli noy yang anda nama atom dikya puna mai rum abdin kerana anda arah cerita orang solt orang, seria, adil dah anda itu home yang budi dem solo, so ini dah anda bantu orang, mana bantu orang, ya perlu pertama anda ni, over over sama nama mana orang, mana bantu orang. Ulaha homeo budi dinam, ada World Homeo budi day, abdi nama observe mandor. Seria, so ye ini pertanda ini abdi observe mandor. Anu pertanda ini ye, anu date la abdi na. So father of homeo budi ini solok udia German scientist odergar, or per budi na Dr Christian Friedrich Samuel Heinemann. 
ஸோ சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாமுவல் ஹைனிமேன் கூட சொல்லலாம் சரியா இது வந்து அவருடைய ஃபுல் நேமு ஸோ இவருடைய பிறந்த தினத்தை தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வேர்ல்டு ஹோமியோபதி டே அப்படிங்கிறத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுவோம் சரியா ஏன்னா இவர் தான் அந்த ஹோமியோபதிங்கிற கான்செப்ட் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து தெரிவித்ததுனால மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினதுனால இந்த ஒரு தினத்தையே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஹோமியோபதி டே அப்படிங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ அதான் என்ன சொல்கிறாங்க அதுமாரி இந்த இயற்கான தீம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் சரியா ஒவ்வொரு இயருக்கும் ஒவ்வொரு தீம் இருக்கும் இந்த இயருக்கு என்ன தீம் அப்படின்னா ஹோமியோ பரிவார் ஒன் ஹெல்த் ஒன் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது தான் இந்த இயற்கான தீம் சரியா அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னம்னா ஆல்டர்னேட் மெடிசன் ப்ராக்டிஸ் தட் இஸ் மினிமல் சைட் எஃபெக்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா சைட் எஃபெக்டே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் சைட் எஃபெக்ட் வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மினிமலாக இருக்கும் அதாவது கம்மியாக இருக்கும் சரியா அதான் இங்கே சொல்லணும் தட் இஸ் மினிமல் சைட் எஃபெக்ட் அண்ட் ட்ரஸ்ட் பாடி செல்ஃப் ஹீலிங் பவர் அதாவது தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்கிறது உடல் வந்து ஏதோ ஒரு நோய் வந்தாலும் தன்னு நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த சில ஆற்றல்கள் வந்து அதுவே என்ன பண்ணணும்னா அந்த நோயை வந்து குணப்படுத்தும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஹோமியோபதி டேல வந்து நம்ம சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து சிம்பிளாக வந்து வேர்ல்டு ஹோமியோபதி டே என்றைக்கு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்சர்வ் பண்ணணும்னா ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி அண்ட் இந்த இயற்கான தீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோ பரிவார் ஒன் ஹெல்த் ஒன் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது தான் இந்த இயற்கான தீம் சரியா அண்ட் ஃபாதர் ஆஃப் ஹோமியோபதின்னு யாரை சொல்லுவோம் ஹோமியோபதியின் தந்தைன்னு யாரும் சொல்லணும் டாக்டர் கிறிஸ்டின் ஃப்ரைட்ரிட் சாமுவல் ஹேனிமேன் சிம்பிளாக சாமுவல் ஹேனிமேன் அப்படிங்கூட நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா விலிஞ்சம் இன்டர்நேஷ்னல் சி போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்குது அதாவது விலிஞ்சம் இன்டர்நேஷ்னல் சி போர்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த சி போர்ட் எங்கே இருக்குது அதாவது ஒரு துறைமுகம் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேரளாவில் இருக்குது சரியா ஸோ இந்த கேரளாவில் இருக்கிற இந்த விலிஞ்சம் இன்டர்நேஷ்னல் சி போர்ட்டுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சான்றிதழ் கொடுத்துருக்காங்க சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஷிப் அண்ட் போர்ட் ஃபெசிலிட்டி செக்யூரிட்டி அதாவது ஐஎஸ்பிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோட் சர்டிஃபிகேட் வந்து இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு சரியா ஐ மீன் ஏர்போர்ட் இல்லை போர்ட் சி போர்ட் துறைமுகத்துக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ அது கொடுத்தது யார் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் மேரிடைம் ஆர்கனைசேஷன் ஐநா அமைப்பு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஐஎம்ஓன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஐஎம்ஓ இன்டர்நேஷ்னல் மேரிடைம் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சான்றிலிருந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சான்றிலோட முக்கியமான அம்சம் என்ன எதுக்காக இந்த சர்டிஃபிகேட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா அதோட ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சான்றில் வந்து கட்டாயம் எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ஷிப்ஸ் டு ஆப்ரேட் டூ அண்ட் ஃப்ரம் த போர்ட் ஒரு பொருளை வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்காகவும் இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு பொருதி பொருளை வந்து இறக்குமதி பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இவங்களுடைய சான்று வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அவசியமானது சரியா ஏன் அப்படின்னா இந்த சான்று இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு வந்து தருவாங்க சரியா கடலில் போயிட்டு இருக்கும்போது கடற்கொள்ளையர்களால் ஏதாவது ஒரு அச்சுறுத்தல் வருது அப்படின்னாலோ இல்லை ஆபத்து வருதுனாலோ அவங்க கிட்ட வந்து இந்த கப்பலை பாதுகாக்கிறதுக்காக வந்து இவங்களோட உதவி கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அதனால் எல்லா நாடுகளும் தங்களுடைய இந்த துறைமுகத்தில் கூட வெளிநாட்டில் வந்து வர்த்தகம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய சர்டிஃபிகேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரியா அந்தந்த துறைமுகத்துக்கு வந்து இந்த சர்டிஃபிகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதன் அடிப்படையில் இந்தியாவில் வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த விலிஞ்சம் இன்டர்நேஷ்னல் போர்ட்டில் வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா என்ன சரியா அண்ட் மேரிடைம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சேஃபர் அண்டு ரெடியூசஸ் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் ஸோ டெரரிஸ்ட் அட்டாக்னா அந்த தாக்குதல்கள் நடத்துறது அப்புறம் கடற்கொள்ளையர்கள் இவங்களுடைய அந்த தாக்குதல்கள் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காக இவங்களுடைய அந்த சான்றிதழ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த சான்றிதழ் இருக்கும் மூலியமாக வந்து அவங்களுடைய உதவி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் நேரடியாக கிடைக்கும் சரியா அதுதான் வந்து இதனுடைய சிறப்பு அம்சமானது சரியா அப்போ இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய வந்து ரீசெண்ட்லி எந்த ஒரு இந்தியாவில் கூட எந்த போர்ட்டுக்கு வந்து இந்த ஐஎஸ்பிஎஸ் சொல்லக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் ஷிப் அண்டு போர்ட் ஃபெசிலிட்டி செக்யூரிட்டி அந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்து கிடைச்சது சர்டிஃபிகேட் கிடைச்சது அப்படின்னு கேட்டால் எந்த போர்ட் ஆன்சர் வந்து விளிஞ்சம் இன்டர்நேஷ்னல் போர்ட் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஆகும் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த போர்ட்டு ஸோ கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த விளிஞ்சம் அப்படின்னாலே எங்கன்னா கேரளா ஸோ கேரளா இருக்கக்கூடிய இது ஒரு இன்டர்நெட் சர்வதேச லெவலில் வந்து வர்த்த
So, Sechil's not la, Port Victoria la, the, in the exercise not under in the exercise in the poor Paichi Nadarakana Mukimana Karnamande, Epimola Rakada, and the Kadal Lerkudia, Padua Pondu, Uri Serakaha, Indoor Port Paichi in the Nadarang Seria, and Kadal Lavandu Patina, did it talk the terrorist attack Nadaka Dinalo, Ilandur weather related or Mosamana on the Kadal on the Sulil Sarila, Ila Parunil Sarila, Didinur Puyal Air Purda of Dinalo. That's why we have to go to the Katlas Express 2024. We have to go to the Port Victoria. Victoria is Victoria. This is the India. We have to go to 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 the India. We have to அதாவது ஒரு ஏவுகணை வருதுனா அத தாக்கி அழிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த இக்லா எஸ் மிசைல் னு சொல்லக்கூடியது இது வந்து ரஷ்யால இருந்து தயாரிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ரஷ்யால இருந்து தயாரிச்சிருக்காங்க சோ இப்ப எதுக்கு நியூஸ்ல இருக்கும்னா நம்ம இந்தியா வந்து இந்தியன் ஆர்மி வந்து என்ன இந்த இக்லா எஸ் மிசைல் வந்து ரஷ்யா கிட்ட நம்ம ப்ரோக்யூர் பண்ணிரோம் அதாவது வாங்கி இருக்கோம் சரியா கிட்டத்தட்ட ஒரு 24 இந்த அப்ப நமக்கு வந்து இந்த एग्जामல வந்து எப்படி பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும்னா இக்லா எஸ் மிசைல் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு மேட்ச் ஃபாலோயிங்ல கேட்றோம் சரியா அப்ப இந்த இக்லா எஸ் மிசைல் வந்து எந்த कंट्रीயோடது யார் அத வந்து ম্যানুফ্যাকচারিং பண்ணா அப்படினா ரஷ்யா அப்படி நம்ம சொல்றோம் சரியா சோ அதுக்கா தான் இங்க கொடுத்தது இக்லா எஸ் னது இட் வாஸ் மேட் இன் ரஷ்யா இது வந்து என்னன்னா ரொம்ப கிட்டக்க இருக்க கூடிய ஒரு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மிசைல் வச்சு என்ன பண்ண ஈஸியா வந்து அந்த டார்கெட் வந்து அட்டாக் பண்ணி அதை அழிக்க முடியும் அப்படிங்கறத தான் இதோட முக்கியமான ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் அண்ட் இதோட டார்கெட் ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 400 மீட்டர் per செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு 400 மீட்டர் வந்து போக கூடியது அதோட டார்கெட் ஸ்பீடுன்னு சொல்றாங்க சரியா சோ நம்ம சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது and next one the Manoj Panda. So recent up the Finance Commission Purchase Molaya uh the Nidia on him solo the Finance Commission on the Padina uh or chairman or not member of the Panga, other love on the Padina in the Manoj Panda on the Napanyana recent on the member appointment. So yeah, other on the news letter. Manoj Panda on the recently appointed as the member of the Finance Commission of Dinger News. So, that is the basic appointed as the member of the 16th Finance Commission. If you are a member of the 16th Finance Commission, you will be able to do this. And if you are a member of the Finance Commission, the chairman of the Finance Commission. We will be able to do this. 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 We will be able to so, Nidia is the Moda Moda Kondor Mode. And then Nidia got a chairman Yarar Pana, Pramar, Prime Minister Pare, our vice chairman Iron Dabra Yarn, the Arvin Panagaria Seria. So, our Nam Patina, Indian Arger, Finance Commission Roda, Talaver, Chairman on the Orgari, Ethana of the Finance Commission Gurum Bumikim, Padinara of the Finance Commission, Sixteenth Finance Commission. Okay. So, this is the first time we have to do this. This is the constitutional body, Article 280. So, if you have a very good idea, Matthias and the அந்த Lars, the central government, the state government, the Kurkudia, and the Vari Apathy, Pahir was down there, even Roda Mukimana Valasaria, Matthias and the Mani Lars, the Vari Pahir the Lai Sayakudi or Valla down there, in the distribution of net taxes have been so long, Seria, between the center and the state, the finance commission, roles and responsibility and function this is the article 280 of the Constitution. So, we have to say that the chairman is a chairman. 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 The Saudi Arabia has chosen to chair the UN Commission on the Status of Women. The reason is the Saudi Arabia has chosen to chair the Commission on the Status of Women. The Saudi Arabia has chosen to chair the Commission on the Status of Women. That's வந்து சவுதி அரேபியா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டுக்கு வந்து அவங்க அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு நாடு வந்து தலைமையேத்து அதுக்கு வந்து சேர்மனா இருப்பாங்க சரியா அண்ட் இந்த ஆண்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் வந்து चूஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா சவுதி அரேபியா चूஸ் பண்ணிருக்காங்க 
ஸோ ஏன் சவுதி அரேபியா சூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ சமீப காலமாகவே பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியாவில் வந்து பெண்களுக்கான வந்து சுதந்திரம் வந்து கொடுக்கப்பட்டு வருது பெண்களுடைய முன்னேற்றங்களுக்காக பல திட்டங்கள் பல நல்ல செயல்கள்லாம் வந்து அந்த நாட்டில் வந்து கொண்டு வந்துட்டதுனால அதை ஊக்கப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சவுதி அரேபியாவுக்கு இந்த ஆண்டுக்கான அந்த ஒரு பொறுப்பை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ ஒரு காலத்தில் வந்து சவுதி அரேபியாவில் வந்து பெண்களுக்கு அந்தளவுக்கு உரிமைங்கிறது அந்தளவுக்கு கிடையாது பட் இப்போ சமீப காலமாக வந்து பெண்களுக்கான உரிமைகள் வந்து அங்கே அதிகமாகிட்டே இருக்கிறதுனால அதை இன்னும் மேலும் ஊக்கப்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த இதற்கான அந்த தலைவர் பொறுப்பை சேர்மன் பொறுப்பை வந்து சவுதி அரேபியாவுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க அப்துல் அசிஸ் அல்வாசில் ஹஸ் பின் எலக்டட் சார் சேர் வந்து மிக சவுதி ஸோ சவுதி அரேபியாவிலேருந்து அந்த சவுதி அரேபிய நாட்டின் சார்பாக யார் வந்து அதில் வந்து பொறுப்பாக இருக்க போகிறாங்க அவரோட பே அவரோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்துல் அசிஸ் அல்வாசில் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து சவுதி அரேபியா சார்பை அந்த இதை வந்து ஒன் இயருக்கு வந்து சேர்மனாக இருக்க போகிறார் ஓகேவா அண்ட் இட் வில் ப்ரொமோட் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் எம்பவர் உமன் வேர்ல்டு வைட் சரியா ஸோ அந்த பாலின சமத்துவத்தை வந்து உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் அண்டு விமன் எம்பவர்மெண்ட்டை பெண்கள் மேம்பாட்டை வந்து கொண்டு வர்றதுக்காகவும் உலகம் முழுக்க வந்து இவங்க பா பாடுபடுவோம் அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திரயன் த்ரீ டீம் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ சந்திராயன் டீம் சந்திராயன் த்ரீ வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து சந்திராயன் ஒன் சந்திராயன் டூ சந்திராயன் த்ரீ வரைக்கும் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் சந்திராயன் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வந்து ஒரு சேட்டிலைட்டு நிலாவோட மேல் அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய வந்து நிலா வந்து ஆர்பிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சேட்டிலைட் தான் சந்திராயன் ஒன் அண்ட் சந்திராயன் டூவில் வந்து லான்ச் பண்ணோம் அது வந்து என்னதுன்னா கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ஸோ கரெக்டாக வந்து அந்த மூனில் வந்து லேண்ட் ஆக முடியாமல் விழுந்து நொறுங்கினதுனால ஸோ சந்திராயன் டூ வந்து ஃபெயிலியூர் ஆகிடுச்சு அண்ட் அகெயின் சந்திராயன் த்ரீ வந்து மறுபடியும் லான்ச் பண்ணோம் அது வெற்றிகரமாக என்ன ஆயிடுச்சு நிலாவில் வந்து தர இறங்கி சரியா ஸோ இந்த சந்திராயன் த்ரீயில் வந்து பணி செஞ்சவங்களுக்கான ஒரு அவங்கள கௌரவப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக ஒரு விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றியே நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் சரியா அது என்ன அவார்டு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஜான் எல் ஜாக்ஸ் விகெட் ஜேர் அவார்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது அந்த அவார்டுக்கான பேர் சரியா என்ன அவார்டு ஜான் எல் ஜாக் ஸ்விகெட் ஜேஆர் அவார்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுதான் வந்து அந்த அவார்டுக்கான பேர் ஃபார் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஸோ அதாவது விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் செய்கிறவங்களுக்காக கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு விருது தான் வந்து இந்த விருது ஸோ இதை வந்து யார் கொடுக்குறாங்கன்னா ஸ்பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறவங்க இதை கொடுக்குறாங்க சரியா ஸ்பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் இது வந்து நாசாவோட விருதில் இருக்கக்கூடியது அவங்க தான் வந்து இந்த அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அண்ட் இந்த ஏற்கான அவார்டு வந்து யார் கிடச்சிருக்கு நம்ம இஸ்ரோவால் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த சந்திராயன் த்ரீ அந்த டீம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அவங்களுக்கு இந்த அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த சந்திராயன் த்ரீயை பற்றி பார்த்தோம்னா என்ன சொன்ன மாதிரி தான் தேர்டு லூனார் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆஃப் இந்தியா மூன்றாவது நிலாவை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக மூன்றாவதாக நம்ம அனுப்பப்பட்ட ஒரு விண்கலம் தான் வந்து ஒரு சேட்டலைட் தான் வந்து இந்த சந்திராயன் த்ரீ அண்ட் எப்போ லான்ச் பண்ணாங்கிற இது கொஞ்சம் முக்கியமான டேட்லாம் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ லான்ச் டேட் வந்து ஜூலை பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ வந்து நிலாவில் போய் தரையிறங்குச்சு லேண்ட் ஆச்சு மூணில் எப்போ லேண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆகஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது ஒரே வருஷம் தான் ஜூலை பதினாலாந்தேதி நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணோம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணாந்தேதி நிலாவில் வந்து வெற்றிகரமாக என்ன இருக்குது அந்த நம்ம அனுச்ச சந்திராயன் த்ரீ வந்து நிலாவில் வெற்றிகரமாக தர இறங்கிச்சு அண்ட் இதில் வந்து ரெண்டு இருக்குது லேண்டர் அண்ட் ரோவர் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும் ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது லேண்டரோட நேம் வந்து விக்ரம் லேண்டரோட நேம் வந்து விக்ரம் அண்ட் ரோவரோட நேம் வந்து என்னதான் பிரக்யான் இது வந்து மாற்றிடக்கூடாது சரியா லேண்டர்னால் விக்ரம் ரோவர்னா வந்து பிரக்யான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சரியா ஸோ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திராயன் த்ரீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜான்யல் ஜாக் த்ரீ ஸ்விகெட் ஜியர் அவார்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இதை கொடுக்குறது யாருனா ஸ்பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹானரேரி நைட் ஹுட் அவார்டு அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டு இருக்குது ஸோ ஹானரேரி நைட் ஹுட் அவார்டு அப்படின்னா அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லண்டன் யூகேயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அவங்க அந்த நாட்டு மன்னராலேயோ இல்லை அரசினாலேயோ அரசனோ அரசனோ அவங்களால் கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு அவார்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹானரேரி நைட் ஹுட் அவார
கேபின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நைட் கமாண்டர் ஆஃப் தி மோஸ்ட் எக்ஸலண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் எம்பயர் அதாவது இந்தியாவுக்கும் அந்த பிரிட்டிஷ் நாட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சுமூகமான ஒரு வர்த்தக உறவை மேம்படுத்தினதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த அவார்டு வந்து இந்த ஆண்டு வந்து இவருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா அண்ட் ரிகக்னைசிங் இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஃபோஸ்டிங் ஸ்ட்ராங்கர் பிஸ்னஸ் டைம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன இல்லையா அந்த வர்த்தக உறவை மேம்படுத்துனதுக்காக இந்தியாவுக்கும் யூகேக்கும் நல்ல ஒரு வர்த்தக உறவை மேம்படுத்துனதுக்காக இந்த பாரதி மிட்டலுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ நைட் ஹூட் அந்த அவார்டு நேம் வந்து என்னென்னா ஹானரரி நைட் ஹூட் அவார்டு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ யாரு கிடைச்சிருக்குன்னா சுனில் பாரதி மிட்டல் அவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு சரியா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் டெஸ்ட் அபியாச ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு இது இது என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் சரியா அது வந்து ஜேஇஆ இருக்கலாம் இல்லை நீட்டாக இருக்கலாம் அண்ட் இது போக வந்து மற்ற சில என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய சில எக்ஸாம்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து ஒரு மாதிரி கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க அண்ட் சில சில இடத்துல வந்து கவர்மெண்ட்டே என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டேவோ இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க ரைட்டா பட் இந்த ஒரு ஆப் வந்து என்ன எதுக்காக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸாமுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நிறைய வந்து டெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் சரியா மார்க் டெஸ்ட் அதாவது மாதிரி தேர்வுகள் வந்து நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த ஆப் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி தேர்வுகளை என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம எழுதி பார்த்துக்கலாம் சரியா இது வந்து கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஃப்ரீயாக வந்து என்ன பண்ணால் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அதில் சைன் இன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலான்னா நமக்கு எந்த எக்ஸாம் தேவையோ அது ஜெய் மெயின்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம நீட் எக்ஸாம் படிக்கிறோம்னா அந்த நீட் அப்படி கொடுத்தோம்னா அதில் சம்மந்தப்பட்ட சில கொஸ்டின் பேப்பர் கேள்வித்தாள்கள்லாம் வரும் அதை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இதில் மூலமாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மார்க் டெஸ்ட் வந்து எழுதி பார்த்தோம்னா இதை வந்து ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை வந்து வெளியில் வந்து கோச்சிங் போக முடியாத மாணவ மாணவிகளுக்காக அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பொதுவானது தான் ஆனால் அவங்களையும் கருத்தில் வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஒரு ஆப் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேஷ்னல் டெஸ்ட் அபியாஸ் ஆப் இதை லான்ச் பண்ணது வந்து யார் கேட்டிங்கன்னா நேஷ்னல் டெஸ்ட் ஏஜென்சி என்டிஏன்னு சொல்லக்கூடிய நேஷ்னல் டெஸ்ட் ஏஜென்சி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க டு அசிஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் டேக்கிங் மார்க் டெஸ்ட் ஃபார் ஏ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அது என்னது பார்த்திங்கன்னா ஜேஇ நீட்டு அண்ட் யூனி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் சொல்லக்கூடிய நெட் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி பல்வேறு தேர்வுகளை வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது இந்த ஆப் மூலமாக நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக வந்து அந்த மார்க் டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துக்கலாம் சரியா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஜிஐ டேக் அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேற்று தான் வந்து அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கரண்ட்டாக இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து அதிகமான ஜிஐ டேக் எந்த மாநிலம் வச்சுருக்கு அப்படின்னா அது வந்து உத்தரப்பிரதேசம் தான் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஒன்பது பொருட்களுக்கு வந்து உத்தரப்பிரதேசம் வந்து அதிகமான புவிசார் குறியீடு வந்து வச்சுருக்கு வச்சு முதல் இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ரைட் அதுக்கு அடுத்த இடத்துல தமிழ்நாடு முதல்ல தமிழ்நாடு தான் இருந்தது ஐம்பத்தெட்டு இடம் வச்சுருந்து தென் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு யூபிக்கு வந்து உத்தரப்பிரதேசம் ஒரு பதினோரு பொருட்களுக்கு வந்து ஜிஐ டேக் கொடுத்ததுனால இப்போ ஃபஸ்ட் பிளேஸ் யார் போயிட்டா உத்தரப்பிரதேஷ் போயிட்டாங்க நம்ம தமிழ்நாடு வந்து செகண்ட் இடத்துல வரும் சரியா இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணிங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிரஜ் டவுன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஏரியா இருக்குது ஒரு ஒரு சின்ன சிட்டி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரியா ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு பொருள்களுக்கு வந்து ஜிஐ டேக் கிடச்சிருக்காங்க அது பேர் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் சரியா அது பேர் என்னென்னா சித்தார் தன்புரா அப்படிங்கிறதா வந்து அதாவது ரெண்டு இது சித்தார் தன்புரா இந்த பொருட்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஐ டேக் வந்து கிடச்சிருக்கு இவங்களோட கொஞ்சம் வரலாறுலாம் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இவங்க வந்து இந்த மராத்தியர்கள் அவங்களுடைய காலகட்டத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த போர்க்கருவிகள்லாம் வந்து செஞ்சு கொடுக்குற ஒரு செயலில் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க தென் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செய்கிறதுக்கான வந்து இந்த மாதிரி தொழிலில் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அண்ட் இதே பேரில் வந்து உலகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சித்தார
சிம்பிள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்எஸ் சாரதா ஸோ நம்ம இந்த ஐஎன்எஸ் சாரதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாராட்டு சான்றுகள் கூட சொல்லலாம் அது வந்து இந்த ஐஎன்எஸ் சாரதாவுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ரெக்கக்னைசன் ஆஃப் த ஷிப்ஸ் எக்ஸப்ஷன் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் ஆன்டி பைரேசி ஆப்ரேஷன் அதாவது கடற்கொள்ளை தடுக்கிறதுல வந்து இந்த ஒரு கப்பல் வந்து நல்லா சிறப்பாக செயல்பட்டதுனால அந்த ஐஎன்எஸ் சாரதாவுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த அவார்டு பேர் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆன் தி ஸ்பாட் யூனிட் சைட்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த அவார்டு பேர் ஸோ அதை வந்து யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அட்மிரல் ஆர் ஹரிக்குமார் இவர் வந்து சீஃப் ஆஃப் தி கடற்படை தளபதி இவர் வந்து கொச்சிக்கு போயிருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவார்டை வந்து இந்த ஐஎன்எஸ் சாரதா கப்பலுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஈரான்லேருந்து ஒரு போ ஒரு கப்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கடற்கொள்ளையர்களால் வந்து சிறைப்பிடிக்கப்பட்டது அந்த கப்பலை வந்து வெற்றிகரமாக நல்லபடியாக வந்து அந்த கடற்கொள்ளையர்கள்கிட்ட வந்து மீட்டு கொண்டு வந்தது இந்த ஐஎன்எஸ் சாரதாவோட பங்களிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த கப்பலுக்கு இந்த அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க சரி அது அவார்டுனா அது பாராட்டு சான்றில் வந்து இந்த ஐஎன்எஸ் சாரதாவுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு சரியா இதுதான் வந்து சிம்பிளான கான்செப்ட் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க சேஃப் ரிலீஸ் ஆஃப் ஆல் நைன்டீன் க்ரூ மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த இரானியன் ஃபிஷிங் வெசல் ஓமாரி அந்த இரானியுடைய ஈரானோட கப்பல் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓமாரி சரியா ஸோ அந்த கப்பல் வந்து அந்த கடற்கொள்ளையர்கள் கிட்ட சிறைப்பிடிக்கப்பட்டதுனால அவங்கக்கிட்ட வந்து பத்திரமாக வந்து கப்பலையும் நல்லபடியாக மீட்டு அங்கே இருந்த உள்ளே இருந்தக்கூடிய பதினாறு ஈரானியர்கள் அப்புறம் ஒன்பது பாகிஸ்தானியர்கள் சரியா இப்போ சிக்ஸ்டீன் ஈரானியன்ஸ் அண்ட் நயன் பாகிஸ்தானியர்ஸ் இவங்களையும் வந்து பாதுகாப்பாக வந்து மீட்டு கொண்டு வந்து அண்ட் கடற்கொள்ளர்களையும் கைது செய்ததில் வந்து இந்த ஐஎன்எஸ் சாரதா கப்பல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்களிப்பு பெற்றதுனால அவங்களுக்கு இந்த ஒரு பாராட்டு சண்டை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஓகே அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வகர்மா அவார்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த விஸ்வகர்மா அவார்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் சிஐடிசின்னு சொல்லக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் அவங்களுடைய பதினைந்தாவது இந்த அவார்டு தான் வந்து என்னென்னா இந்த விஸ்வகர்மா அவார்டு நம்ம சென்னை மெட்ரோ கார்பரேஷன் லிமிடெட் பார்த்திங்களா ஸோ சிஎம்ஆர்எல்னு சொல்லக்கூடிய சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிடெட் அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா இந்த அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா to deliver high quality டு டெலிவர் ஹை குவாலிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தட் மீன்ஸ் நியூஸ் மாடர்ன் சொசைட்டி அப்படிங்கிற அதாவது இந்த சொசைட்டிக்கு வந்து தேவையான அளவு வந்து அந்த உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வசதின்னு சொல்லும் இல்லையா அதை வந்து நல்லபடியாக செஞ்சு கொடுத்ததுனால நம்ம இந்த சிஎம்ஆர்எல் சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிடெடுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா அந்த அவார்டு பேர் என்னது விஸ்வகர்மா அவார்டு பதினைந்தாவது விஸ்வகர்மா அவார்டு ஃபிஃப்டீன்த்து விஸ்வகர்மா அவார்டு ஸோ யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சிஐடிசின்னு சொல்லக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் அவங்க தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸ் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்ரோ சென்னை மெட்ரோ இந்த மெட்ரோ சம்மந்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் வந்து அதிகமாக ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸ் ப்ளீஸ் டேக் நோ மேக் நோட் ஆஃப் இட் ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா கசகஸ்தான் ஸோ இந்தியாவுக்கும் கசகஸ்தானுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டிங் மாதிரி நடந்திருக்கு அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபிஃப்த் மீட்டிங் ஆஃப் இந்தியா கசகஸ்தான் சரியா பயங்கரவாத தடுப்பை வந்து எப்படி மேற்கொள்வது ஒரு பயங்கரவாதத்துலேருந்து எப்படி வந்து நம்மளை தற்காத்துக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்தியாவும் கசகஸ்தானும் ஒரு மீட்டிங் போட்டிருக்காங்க ஐந்தாவது மாநாடு அதை பற்றி தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் சரியா எங்கே நடந்ததுன்னா கசகஸ்தானோடைய தலைநகரம் எது கசகஸ்தானோடய கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்தானா அங்கே தான் வந்து இந்த மீட்டிங் நடந்தது ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா போத் சைட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வியூஸ் ஆன் த டெரரிஸ்ட் த்ரெட் இன் சவுத் ஏசியா ஸோ தெற்காசியிலேருந்து தெரு டெரரிஸ்ட் ட்ரெஸ் த்ரெட்டு வந்தது அப்படின்னா பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல் வந்ததுன்னா அதை எப்படி நம்ம வந்து மேற்கொள்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ரீஜனில் வந்து ரொம்ப அதிகமான தீவிரவாதம் வந்து இருக்கிறதுனால அதை எப்படி நம்ம மேற்கொள்கிறது அதை எப்படி தடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் மிஸ்யூஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட் ஃபார் டெரரிஸ்ட் பர்பஸ் அதாவது இணையதளங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவறான செயல்களுக்கு பயன்படுத்துவது குறிப்பாக வந்து அந்த தீவிரவாத செயல்களுக்கு பயன்படுத்துறதை வந்து எப்படி தடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்தனிங் கவுண்டர் டெரரிசம் கோஆப்ரேஷன் அந்த தீவிரவாத எதிர் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் வந்து இன்னும்
ஓல்டஸ்ட்டு ரொம்ப நாளாக வந்து அதிக வயதை வந்து டென்னிஸ் பிளேயரில் வந்து தக்க வச்சவர் அப்படிங்கிற அந்த சாதனைகளை தக்க வச்சவர் அப்படிங்கிறதுல இவர் வந்து முக்கியமான ஒரு ஆள் யாருன்னா ஓல்டஸ்ட்டு வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் டென்னிஸ் பிளேயர் அப்படிங்கிறத வந்து இவருக்கு வந்து அந்த அவார்டு வந்து கிடச்சிருக்கு சரி அவார்டு மீன்ஸ் அந்த அந்த ஒரு ஒரு பாராட்டு சரியா இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா ரோஜர் ஃபெட்ரர் அப்படிங்கிறவர் இருந்தார் இப்போ அவரை பீட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோவக் ஜோக்கவிக்கு வந்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட இவருக்கு வந்து முப்பத்தாறு வயசு கரெக்டாக சொன்னோம்னா முப்பத்தாறு வயசு முந்நூற்றி இருபத்தோரு நாள் வந்து ஆயிடுச்சு சரியா ஸோ அதிகமாக வந்து அதிகமான வயசில் வந்து இன்னும் அந்த சாதனைகள் வந்து தக்க வச்சதில் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் பிளேஸில் யார் இருக்கா அப்படின்னா இந்த நோவக் ஜோக்கவி இருக்கார் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஜர் ஃபெட்ரர் இருந்தாங்க சரியா அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் நானூற்றி இருபது வாரங்களில் இந்த தக்க வச்சிருக்காரு அப்புறம் இல்லை இருபத்தி நாலு கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா இவர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறதா இந்த நியூஸில் நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோவக் ஜோக்கோவிக்கு வந்து எந்த ஸ்போர்ட்டோட ரிலேட்டாக இருக்கார் அப்படின்னா அது ரொம்பவே முக்கியம் டென்னிஸு ஸோ எந்த கண்ட்ரி சேர்ந்தவர் அப்படின்னா செர்பியா ஓகேவா அண்ட் யூரோப்பியன் யூனியன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கோர்ட் ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஸோ சுவிட்சர்லாந்தை சேர்ந்த பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில உமன் ரைட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த யூரோப்பியன் கோர்ட்டில் வந்து ஒரு கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ அந்த கேஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த அது நம்ம குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புவி வெப்பமயமாதல் அதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பன் டைஆக்சைடு இதை பற்றி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை எப்படி குறைக்கிறது எப்படி இந்த புவி புவி வெப்பமாக இதை குறைக்கிறது குளோபல் வார்மிங் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த கோர்ட்டில் வந்து ஒரு கேஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ தான் இந்த கோர்ட் யூரோப்பியன் யூனியன் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா யூரோப்பியன் யூனியன் அந்த நாடுகள் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன் அப்படிங்கிறது பல நாடுகள்லாம் சேர்ந்து தான் என்னென்ன யூரோப்பியன் யூனியன் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அந்தந்த நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் பருவநிலை மாற்றங்களிலிருந்து மக்களை வந்து பாதுகாப்புறது அந்தந்த நாட்டினுடைய முக்கியமான உரிமை அப்படிங்கிறத தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கோர்ட் வந்து ரீசெண்டாக ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் இங்கே பார்க்குறோம் யூரோப்பியன் நேஷன்ஸ் மஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் சிட்டிசன் ஃப்ரம் கிளைமேட் சேஞ்ச் இம்பாக்ட் கண்டிப்பாக வந்து இந்த புவி வெப்பமா வெப்பமயமாதலில் இருந்தும் அந்த பருவநிலை மாற்றத்தில் இருந்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த நாட்டு குடிமக்களை வந்து அந்தந்த நாடு வந்து பாதுகாப்பது வந்து முக்கியமான உரிமை அடிப்படை உரிமை அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரியா அதான் வந்து என்ன சொல்லணும்னா யூரோப்பியன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கோர்ட் வந்து இந்த ரீசெண்டாக அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நம்ம ரீக்கா பார்த்துடலாம் குயிக்கா பார்த்துடலாம் ஸோ வேர்ல்டு ஹோமியோபதி டே வந்து எப்போ அப்சர்வ் பண்ணுறோன்னா ஏப்ரல் டென் அன்னைக்கு அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஸோ யாரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோன்னா இந்த டாக்டர் கிறிஸ்டியன் ஃப்ரைட்ரிஸ் சாமுவல் ஹைனிமேன் ஃபாதர் ஆஃப் ஹோமியோபதின்னு சொல்லக்கூடிய ஹோமியோபதியின் தந்தை அவருடைய பிறந்த தினமான அவரோட பெர்த் அனிவர்சரியான ஏப்ரல் பத்தாம் தேதியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஒரு டேவாக அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அதாவது வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை வாழ்வை முறை முறை வந்து ஒரு சரியாக வந்து கொண்டு போய் உணவு பழக்கங்கள் இதன் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில உடல் இருக்கக்கூடிய நோய்களை வந்து குணப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த ஹோமியோபதியை வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா அப்சர்வ் பண்ணுறோம் சரியா அண்ட் இந்த இயற்கான தீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோ பரிவார் ஒன் ஹெல்த் ஒன் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறத இந்த இயற்கான தீம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விளிஞ்சம் இன்டர்னல் சி போர்ட் ஸோ ரீசெண்டாக வந்து விளிஞ்சம் இன்டர்னல் சி போர்ட்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்பிஎஸ் கோட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் ஷிப் அண்டு போர்ட் ஃபெசிலிட்டி செக்யூரிட்டி கோட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஒரு போர்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதன் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு துறைமுகத்தில் வந்து வெளியில் போகிற ஒரு கப்பலாக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கே உள்ளே வர ஒரு கப்பலாக இருக்கட்டும் இந்த ஒரு பாதுகாப்பு சான்றிதழ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் இதன் மூலமாக வந்து அந்த கப்பலுக்கும் இந்த துறைமுகத்துக்கும் சர்வதேச அளவில் ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து முக்கியமானது ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா கட்லாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் இது வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேரிடைம் எக்ஸசைஸ் அதாவது கடல் போர் பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யார் யாருன்னா ஸ்பான்சர் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஆஃப்ரிக்கா கமாண்ட் இவங்க வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்எஸ் டிர் அப்படிங்கிற ஒரு
அண்ட் இதை வந்து நம்ம பாலிட்டி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஆர்டிகல் டூ எயிட்டியில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரியா அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சேர்மன் நாலு மெம்பர் இருப்பாங்க இவங்களோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டு டிஸ்ட்ரிபியூட் த டேக்ஸஸ் பிட்வீன் த சென்டர் அண்ட் த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா அண்ட் சவுதி அரேபியா வந்து ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎன் கமிஷன் அந்த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமனில் வந்து ஒரு இந்த இயர் இந்த இயர் அவங்க தான் வந்து தலைமையத்து நடத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த பொறுப்பு வந்து சவுதி அரேபியாவுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து யார் பதவியத்துக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அப்துல் அசிஸ் அல்வாசில் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா சவுதி அரேபியா சார்பில் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த சேர்மனாக இருக்க போகிறார் சரியா இவங்களோட முக்கியமான ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட் வில் ப்ரொமோட் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் எம்பவர் விமன் வேர்ல்டு வைட் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட முக்கியமான ரோல் அண்ட் சந்திராயின் த்ரீ டீமுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து ஜான் எல் ஜாக் ஸ்விகட் ஜெயர் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த சந்திராயன் டீல சந்திராயன் த்ரீ டீமில் ஒர்க் பண்ண அந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஒரு அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா அதான் அந்த டீமுக்கு வந்து இந்த அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்பேஸ் ஃபோன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணதுனால இவங்களுக்கு அந்த அவார்டு வந்து கிடச்சிருக்கு சரியா ஸோ சந்திராயன் த்ரீயை பற்றி பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃபோர்டீன்த் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ லான்ச் பண்ணி ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணாம் தேதி என்ன பண்ணுதுன்னா வெற்றிகரமாக நிலாவில் போய் தராங்க சரியா ஸோ அதை வந்து விக்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு லேண்டரும் பிரக்யான் அப்படிங்கிற ஒரு ரோவரும் இருந்தது அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் அண்ட் ஹானரேரி நைட் ஹூட் அவார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யுனைடெட் கிங்டமோட அந்த மன்னர் அப்படிங்கிற மூன்றாம் சார்லஸ் சார்லஸ் த்ரீ அவர் கையிலேருந்து வாங்கக்கூடிய அவர் கையால் அந்த விருதை வந்து முதல் முறை ஒரு இந்தியர் வந்து வாங்கியிருக்காரு அவர் யார் அப்படின்னா சுனில் பாரதி மிட்டல் அவர் தான் அந்த விருதை வந்து வாங்கியிருக்காரு சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் டெஸ்ட் அபியாச அதாவது பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகள் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து நடக்கக்கூடிய இந்த நீட் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஜேஇஇ எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி போட்டித் தேர்வுக்கு வந்து நிறையா வந்து மார்க் டெஸ்ட் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதாவது நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி என்டிஏன்னு சொல்லக்கூடிய அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆப் மூலமாக என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த நிறைய மார்க் டெஸ்ட் வந்து எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஜிஐ டாக் மகாராஷ்டிராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிராஜ் நகர் அப்படிங்கிற ஒரு டவுன் இருக்குது ஒரு சின்ன ஒரு இடம் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிதா தன்புரா அப்படிங்கிற ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு வந்து ரீசெண்டாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த புவிசார் குறியீட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஜிஐ டாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா அண்ட் ஐஎன்எஸ் ஷாரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் ஆன்டிபைரேசி ஆப்ரேஷன் அதாவது கடற்கொள்ளையை தடுக்கிறது வந்து சிறப்பாக செயல்பட்டதுக்காக இவங்களுக்கு வந்து அந்த பாராட்டு சான்றிதழ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஈரான் நாட்டோட அந்த கப்பல் கப்பலான அந்த ஓமாரி கப்பல் வந்து கடற்கொள்ளையர்கள் அதை வந்து கைப்பற்றினாலும் அதை கடத்திட்டு போனதுனாலையும் அதை வந்து வெற்றிகரமாக பாதுகாப்பாக வந்து அவங்ககிட்ட இந்த மீட்டு கொண்டு வந்ததில் இந்த ஐயனா ஷாரதா அந்த கப்பல் வந்து சிறப்பாக செயல்பட்டதுக்காக அவங்களுக்கு இந்த ஒரு பாராட்டு சான்றிதழ் கொடுத்துருக்காங்க அது பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் த ஸ்பாட் யூனிட் சைட்டேஷன் அப்படின்னு அந்த அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொடுத்தது யார் நம்ம கடற்படை தளபதி அட்மிரல் ஆர் ஹரிகுமார் இவர் வந்து கேரளா கொச்சின் விசிட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த அவார்டு வந்து இந்த கப்பலுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு அவ அவார்டுன்னா என்னென்னா பாராட்டு சான்றிதழ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வகர்மா அவார்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்னை மெட்ரோ ரயில் கார்பரேஷன் லிமிடெடுக்கு வந்து இந்த அவார்டு வந்து கிடச்சிருக்கு எதுக்காக அப்படின்னா சமூகத்துக்கு வந்து தேவையான அந்த உள்கட்டமை வசதிகளை செஞ்சு கொடுத்ததுனால இந்த அவார்டு வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்தது யார் அப்படின்னா அதாவது இது வந்து பதினைந்தாவது அவார்டு ஃபிஃப்டீன்த் அவார்டு சரியா கொடுத்தது வந்து யாருன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் சிஐடிசின்னு சொல்லக்கூடிய ஸோ அவங்கள்ட்ட இந்த அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து இந்தியா கசகஸ்தான் ஒரு ஃபிஃப்த் மீட்டிங் நடந்திருக்கு எதுக்காக அந்த பயங்கரவாத தடுப்பை பற்றி மேற்கொள்றதுக்காக அதை பற்றினும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மீட்டிங் நடந்திருக்கு ஐந்தாவது மாநாடு நடந்திருக்கு எங்கே நடந்ததுன்னா கசகஸ்தானில் அஸ்தானா அதாவது கசகஸ்தானோட கேபிட்டல் இது அஸ்தானா அங்கே தான் வந்து இந்த மீட்டிங் நடந்திருக்கு ஸோ அதில் வந்து இந்த பயங்கரவாதத்தை எப்படிலாம் தடுக்கலாம் அதை எப்படி வந்து நம்ம முறியடிக்கலாம் எப்படி பாதுகாப்பலாம் நம்மளை அவங்கக்கிட்ட இருந்து எப்படி பாதுகாக்கலாம் அதை எப்படி தடுக்கிறது அந்த டெரரிஸ்ட் ஃபினான்சிங் சொல்லக்கூடிய அவங்களுக்கு அந்த பணம் எந்த மாதிரி வழியில் போய் சேருது அதை எப்படி நம்ம பிளாக் பண்
ஸோ இன்றைக்கான கரண்ட்டாக பேசுகிறது அவ்வளோதான் ஸோ நியூஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கும் பிடிச்சிக்கும் ஸோ ப்ராப்பராக அந்த நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது அப்படி தான் ஸோ டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈவினிங் வந்து நம்ம டெலகிராம் சேனல் வந்து ஸ்பாட் டெஸ்ட் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு பைலிங்கும் உள்ள இருக்கும் தமிழ்லேயே இருக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக எழுதி பாருங்கள் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஒவ்வொரு வீக்கெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த வீக்கில் நடந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பாட் டெஸ்ட் தான் இருக்கும் சரியா அதை எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நீங்கள் ஒரு மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நாளைக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் வி